সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি অশোক কে কর্মকার স্বাগত জানাচ্ছি অনেক দিন পরে পেয়েছি সে কারণে শুরুতে ধন্যবাদ দিয়ে রাখতে চাই যে সময় করে এসেছেন ব্যস্ততার মাঝে এবং সেই সাথে দর্শক আমরা অবশ্যই যেহেতু একজন অ্যাটর্নি পেয়েছি আমরা কথা বলবো আজকে আইন বিষয়ে অভিবাসন বিষয়ে এবং আইন বিষয়ে যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত যদি থাকে তাহলে আপনারা সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 646-307-9828 এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com slash tvn24 USA এটনি অশুককে কর্মকার আমরা যদি কথা বলি পুরো সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে একটু তুলতে চাই যেহেতু সাম্প্রতিক বিষয়ের সাথে অভিবাসন আইনি বিষয় সব কিছু জড়িয়ে আছে দক্ষিণ সীমান্ত যেটি মেক্সিকো সীমান্ত আমরা বারবার এটি আলোচনার বিষয় বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে कड़ाकड़ी आरोप करार जो कि सीमान देवाल निर्माण के जो जो व्याख्या करी ना क्या पाँच दशमिक सत विलियन डलार प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्प चाल से आदाय करार जो जरूरी अवस्था घोषणा कर जरूरी अवस्था घोषणा करार पर से आर हाउस क्योंकि एक प्रस्ताव पास होती बिल कर दे आज के मिच मैकनेल बिलें सिनेटे पास होते अर्थात प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्पर बिुदे जो प्रस्ताव की आना हुए थे शेटी सिनेटर, रिपब्लिकन सिनेटर रिपब्लिकान सिनेटर अने के डेमोक्रेट दर साथ एकमत पोषण करते কিন্তু সেটি তো আবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেটো দিতে পারেন আইনি বিষয় আছে সেই বিষয়টি নিয়ে একটু আইনি দিক দিয়ে আমি জানতে চাই আসলে এটা পুরো তো আইন এবং রাজনীতির একটা যাতে বলা যায় তো মিক্সড একটা থিং সো রাজনীতির দিক থেকে বলতে গেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা চাচ্ছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উনি যে বিল করতে পারবেন এটা আমার কাছে খুব মনে হচ্ছে না কারণ হলো আপনি অলরেডি বলেছেন যে কংগ্রেসের যে হাউজে কিন্তু এটা কিন্তু পাস হয়েছে যে তার বিরুদ্ধে উনি যে ইমার্জেন্সি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি একটা আন্ডারে যে ডিক্লারেশন উনি দিয়েছেন ওয়াল করার জন্য তো সামরিক বাহিনীর যে ই থেকে এক্সপেন্সেস থেকে এটাকে ডাইভার্ট করে উনি ওয়াল করবেন তো আমরা যেমন জানি যেমন হাউস জানে যে এটা পাস করার পরে এটা পাস করতে হবে পরবর্তীতে গিয়ে সিনেটে সিনেটে পাস করলে সিনেটে পাস করার সম্ভাবনা এখন সৃষ্টি হয়েছে যেটা আপনি বললেন কিন্তু আলটিমেটলি ওটা ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা আছে ভেটো দিলে ওটাকে আবার ফিরে আসতে হবে তখন এটা হাউজে এবং এটা টু থার্ড মেজরিটিতে মোর দ্যান টু থার্ড মেজরিটিতে পাস পাস করতে হবে তো এখন যে প্রক্রিয়া চলছে যে অনেকেই বিশেষ করে রিপাবলিকান পার্টির মধ্যেও কিন্তু অনেকে ডিফেক্ট করছেন যেমন থার্টিন তেরো জন কিন্তু কংগ্রেসম্যান উমেন কিন্তু অলরেডি ভোট দিয়েছেন এবং এখন যেটা অনেকেই বলছেন যে প্রায় দশ জন সিনেটরও কিন্তু রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে চলে যেতে পারেন झुले प्रेसिडेंट ड्राम्पिमेटली पास होना क्योंकि प्रक्रिया शेष पर्त द्वित बार निर्वाचन से निर्वाचन टीके घोषणा प्रथम 
হ্যাঁ টেন ইয়ার্স আপনি যখন বলছেন যে অলরেডি হয়ে গেছে রাইট অলরেডি তার ইন্টারভিউ হয়ে গেছে মানে হিয়ারিং হয়ে গেছে ইন্টারভিউ না তো যদি জাজ অলরেডি অ্যাপ্রুভ করে থাকেন তারপরে সময় লাগতে পারে তার কারণ হলো প্রত্যেক বছরে একটা কোটা আছে যা তো চার হাজার পাঁচশোর মতো যে এর বেশি কিন্তু ক্যান্সেলেশন রিমুভালে পেতে পারে না সুতরাং সুতরাং এই কোটা যদি পূর্ণ হয়ে যায় পরবর্তীতে জাজরা ইউজুয়ালি এটাকে হোল্ড করে রাখেন পরবর্তী বছরে এটাকে দেওয়ার জন্য সুতরাং এটা যদি দেরি হয় কোনো উদ্বেগের কোনো কারণ আমি দেখি না যদি অলরেডি অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে যখন আপনার কিউটি কিউতে আসবে মানে লাইনে আসবে থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমরা কথা বলছিলাম যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও জানেন এটি পলিটিক্যাল গেম তো সেই জায়গাটিতে সুবিধা অসুবিধার জায়গায় টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইলেকশনের ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উনি বলেছেন যে এটা আসলে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে উনি জিতবেন আমার কাছে মনে হয় না যে এটা এটা অবশ্যই ওনার আশাবাদ এখন অনেকেই বলছেন যে এটা নাও জিততে পারেন কিন্তু আমার কাছে কখনই মনে হয়নি যে উনি আসলে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে জেতার জন্য উনি করছেন এটা আসলে ওনার ওটাকে একটু দূরে সরানো পুস করা এবং আরও একটা জিনিস আপনি যদি খেয়াল করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু একজন মিডিয়া পার্সোনালিটি বটে উনি জানেন যে কিভাবে অ্যাটেনশন এক জায়গা থেকে সংবাদে শুধু শিরোনাম নাই কিন্তু প্রথমত সংবাদটা কিভাবে ডাইভার্ট করা যায় কিভাবে ওনার উনি উনি বেঁধে দিতে চান যে কোনটা সংবাদ হবে এবং আপনি দেখবেন যখন আপনার এরা জিতলো কংগ্রেসে যখন ডেমোক্র্যাটের মেজরিটি পেল তখন উনি কিন্তু শাটডাউনের মধ্যে গেলেন এবং সবাই শাটডাউন নিয়ে চিন্তা করছেন কেউ কেউ কথা বলছেন না তখন যে মেজরিটি আসলো এবং আপনার ডেমোক্র্যাটরা ডেমোক্র্যাটরা কি করবে তার চেয়ে কিন্তু মানুষ ব্যস্ত ছিল কিভাবে শাটডাউন থেকে উত্তরণ করবে সুতরাং হি নোজ যে কিভাবে একটা মূল ইস্যু থেকে অন্য ইস্যুকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায় তো আমার কাছে সবসময় মনে হচ্ছে যে উনি জানেন যে এই বিল পাস হবে না আলটিমেটলি ওনাকে ফিরে আসবেন কিন্তু উনি হয়তো সেখানে কাজ শুরু করবেন অথবা করতে পারবেন না কিন্তু আলটিমেটলি আলটিমেটলি কি হবে ওনার যে কনস্টিটিউয়েন্সি আছে যাদেরকে উনি বলেছিলেন যে আমি দেয়াল করতে চাই তাদেরকে ওনার বোঝাবেন যে আই ট্রাইড মাই বেস্ট এবং আমি স্টিল ট্রাইং আমি ফেলিওর হইনি তো তোমরা আমাকে আর একবার নির্বাচন করো আই উইল ডু ইট তো সে আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা মোর পলিটিক্যাল দ্যান লিগাল বা আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন দর্শক সরি আমি 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 আবার খুঁজছি আমি দাদাকে আমি বুঝাইতে পারি না কোশ্চেনটা আচ্ছা কোশ্চেনটা ছিল যে প্রথম যে ইন্টারভিউ হয়েছিল যে যেতে গার্ডেন সিটিতে ওই ইন্টারভিউ কই ওর ইয়ার ওই যে কি বলে কোর্টে ডেটটা পাবে কিন্তু ওই ওই ইন্টারভিউ রেজাল্টটাই এখনো পায় নাই সেখানে গ্রিন কার্ড দিয়ে থাকেন সুতরাং সেই জায়গাটা একটু আমার মনে হচ্ছে যে একটু কনফিউশন আপনার আছে হয় আপনি ঠিক মতো হয়তো খেয়াল করেননি যে কারণে আপনি আমাকে বলেছেন তো আমি যে ইনফরমেশন আপনি দিয়েছেন তাতে আমি এর বেশি কিছু বলতে পারছি না এই মুহূর্তে বাট আপনার মানে তাকে সঠিক ভাবে সুস্পষ্ট ভাবে তথ্যগুলো দিলে তাহলে সুবিধা হয় প্রশ্নের উত্তরটি পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কথা বলছিলাম যে সীমান্তের দেয়ালের বিষয়টি আপনি বলছিলেন যে তার যে ভোটার তাদেরকে অন্তত পক্ষে তো সান্ত্বনার জায়গাটি কিংবা খুশি করার জায়গাটি তৈরি হয়েছে এবং আরেকটি মজার একটি কথা বলেছেন যে শুধু সংবাদের শিরোনাম না তিনি লিখে দেন গণমাধ্যম কোনটি নিয়ে হইচই করবে এমন একটি বিষয় আপনি এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইলেকশন সীমান্তের দেয়াল এছাড়া পদক্ষেপন ডেমোক্র্যাটরা এখন মূলত তার পার্সোনাল ব্যাপারগুলোতে যিনি অ্যাবিউজ করেছেন কিনা করাপশন করেছেন কিনা তা নিয়ে একটা সুইপ সুইপিং ইনভেস্টিগেশনের দিকে যাচ্ছেন তো আমার মনে হয় আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আর একটা নতুন ডাইমেনশন ক্রিয়েট হবে আমাদের এই পলিটিক্যাল 
স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলার এর তদন্তের বিষয়ে এই জায়গাটা কি একটু জানতে চাই যে অ্যাটর্নি জেনারেল বর্তমান যিনি উইলিয়াম বার তার হাতে আছেন বলা হচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী যদি বলি এবং উইলিয়াম বার কতটুকু কংগ্রেসকে দিবেন কতটুকু জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন এটি যেমন আমি বলবো যে প্রেস সেক্রেটারি সারা স্যান্ডার্স কনফার্ম করেছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প পুরো ক্ষমতায় তার কাছে দিয়ে রেখেছেন একটি ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনি যদি খেয়াল করে থাকেন তিনি বলেছেন যে আমরা সারাংশ দিব মানে সামারি দিব কংগ্রেসকে যেটি আবার ডেমোক্রেটরা মানতে নারাজ তো সেই জায়গাটি থেকে কি আপনার কি মনে হয় উইলিয়াম বার কিন্তু এই প্রথমবার তো উনি অ্যাটর্নি জেনারেল না উনি আগে আগেও ছিলেন জর্জ বুশের আমলে জর্জ বুশ বা মানে সিনিয়র জর্জ বুশের আমলে উনি অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন এবং মানে ব্যক্তিগতভাবে উনি খুবই রেসপেক্টেড পারসন কিন্তু একই সাথে ওনার একটা রাজনৈতিক দর্শন আছে সেটা হলো উনি মনে করেন যে প্রেসিডেন্টের যে পাওয়ার সে পাওয়ারটা এক্সিকিউটিভ পাওয়ার খুবই বেশি এবং সেটাকে উনি তার পক্ষে সবসময় থাকেন অনেক অনেক সবসময় বক্তব্য রেখেছে আমার মনে হয় সে কারণেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওনাকে দ্বিতীয়বারের জন্য হলো অ্যাটর্নি জেনারেল করেছে তো সেই জায়গা থেকে আপনার বুঝতে হবে যে এটা সবসময় একবারে খুব হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের লেখা নেই কোথাও যে কিভাবে এটাকে করতে হবে অ্যাটর্নি জেনারেল ইচ্ছা করলেই তার মতামতকে অনেকটাই এখানে ইয়ে আছে তার গুরুত্ব পাবে কাজে উনি যদি সারাংশ দিতে চান এবং ডেমোক্রেট যদি না মানেন তো স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে যে ওনার সেই ক্ষমতা আছে কিনা দেন ইট উইল আগেইন গো টু কোর্ট মোস্ট লাইকলি তো সুতরাং এটা আলটিমেটলি এই যে যুদ্ধ যেটা শুরু হয়েছে আমার মনে হয় না যে রাজনৈতিক যে তর্জ এবং শুরু হয়েছে এটা কিন্তু খুব সহজে শেষ হবে এটা মানে কন্টিনিউ করবে বিভিন্নভাবেই আমরা যেটাকে মানে এই দেশে সরি আই আই ওয়ান থার্টি ওয়ান যত এই দেশে আপনি যদি কখনো পেরোলে যেতে চান অথবা যদি রি এন্ট্রি পারমিট নিতে চান তাহলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে চলে যেতে পারতেন কিন্তু বর্তমানে যে এখন আইনটা চেঞ্জ হয়েছে যে আপনি আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে চলে যেতে পারছেন না আপনাকে অবস্থান করতে হবে এবং এটা অ্যাপ্রুভাল না হওয়া পর্যন্ত আপনি আপনি যদি চলে যান তার আগেই তাহলে বলা হবে অ্যাবান্ডন করেছেন মানে আপনি পরিত্যাগ করেছেন তার মানে অ্যাপ্লিকেশন আপনার বাদ হয়ে গেল সুতরাং সেটা এক ধরনের বলতে পারেন যে ডিজার্টমেন্ট অনেকের জন্যই অনেকেই মনে করেন এসে তিন মাস থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দু মাস আড়াই মাসের মধ্যে তিন মাসের মধ্যে আবার চলে যাবেন সুতরাং তাদেরকে অপেক্ষা করতে পারে মাসের পর মাস ছয় মাস বা তার বেশি সময়ও সুতরাং এটা এক ধরনের পরিবর্তন এগুলোর আইনের পরিবর্তন এটা রেগুলেশন বা বিভিন্নভাবে এরা করে থাকেন এরকম আরও ছোটোখাটো পরিবর্তন আসছে সামনের দিকে তো সেইগুলোর ব্যাপারে আমরা অবশ্যই বলতে পারবো পরিবর্তন আসলেই আমরা সেই জায়গাটি নিয়ে আলোচনা করব তবে একজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন জি নামটি হলো প্রশ্ন তো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মুহূর্তে আমি আমি ওই সাথে কথা বলতে চাই নামটি বলে নিতে হবে যে আপা অবশ্যই কথা বলবেন জি খানম আপা জ্যাকসন আই থেকে বলছি জি বলুন আমাদের অতিথি অশোক কে কর্মকার আছেন খুব বেশি হয়নি এখন আর একটু অপেক্ষা করতে হবে একটু দেরি লাগছে গত প্রায় বছর দুয়েক ধরে এটা কিন্তু বেশ সাত আট মাস এবং নয় মাসের মতো হয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে কাজে আপনি একটু ধৈর্য ধরুন এসে যাবে তারিখে
ইউজুয়ালি তেরোতে করলে এখন পর্যন্ত যাদের বারোতে করেছে তাদের চলছে কিন্তু অ্যাপ্রুভাল আপনার না পেলে একটু ই করতে পারেন আপনার যে নাম্বার আছে রিসিট নাম্বার আছে রিসিট নাম্বার দিয়ে আপনার দেখতে পারেন যে এটা কি অবস্থায় আছে ওখানে বলবে ওরা যে কোনো রকমভাবে কোনো আর এফি মানে কোনো নতুন ডকুমেন্টের জন্য ওরাকে পাঠিয়েছিল কি না ইউজুয়ালি এটাকে আমার কাছে একটু অস্বাভাবিক বেশি সময় মনে হচ্ছে কাজে আপনার উচিত হবে একবার দেখা যে কিভাবে এটা কি কোনো ওরা কোনো কিছু চেয়েছিল কি না আপনার কোনো কিছু মিস করেছেন কি না একবার কলও করতে পারেন ওদেরকে गणमामे बड़ बड़े संबंध शुरोनम छोट छोट विषय गुरुन किनवा वास्तवयन जो जैगाटी से जैगा जरा प्रफेशने आते जैगाटी सक्रिय प्रश्न जीमा खुबाधे मानते व्याख्या फोन 
ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে আমার নাম সুখান জি আমসুল আমি বাড় থেকে কল আমার টেলের জন্য প্রতি ভাষালে আমার লেটার আসে আমি আর মাসেতে সব কাগজপত্র পিস জমা দিছি কিন্তু এখনো কোনো সাড়া শব্দ পাই কোনো মানে আমি কি করতে পারি छात्रन जमा दिए बुजते चिंता कर समय আর যদি 3 মাসের বেশি সময় লাগে জাস্ট ওদের সাথে একবার যোগাযোগ করতে পারেন কোনো উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোনো কারণ নেই মানে এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ভাই হয়ে যাবে আমরা কথা বলছিলাম ফোনগুলো নেয়ার আগে একটি বিষয় নিয়ে যে আপনি বলছিলেন যে আইনের অনেক কঠিন বাস্তবানের যে জায়গাটি সেই জায়গাটি হচ্ছে এখন তো সেই জায়গাটিতে আইএসআর অভিযানে আপনি নিউ ইয়র্কে বলছিলেন যে আগে কখনো এভাবে দেখা যায়নি তো এই ক্ষেত্রে আর কি বলবেন বলার কিছু মানে যেটা হলো সবচেয়ে সব সময় বলা যেটা আমরা বলতে পারি যে যাদের এরকম প্রবলেম আছেন তারা অবশ্যই একটু খেয়াল রাখতে হবে তাদের নিজেদের ব্যাপারে যে কিভাবে এটাকে কোনো ভাবে এটাকে আপনার ওভারকাম করার কোনো স্কোপ আছে কিনা বেটার টক টু এন অ্যাটর্নি আপনার ফাইল নিয়ে ফাইল নিয়ে আপনাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে আমি এমনও একজনকে পেয়েছি যে এখানে প্রায় উনিশশো একানব্বই সন থেকে আসছে আমাকে আজকে বললো একজন উনিশশো একানব্বই সন থেকে উনি এখানে এসছেন কিন্তু তারপরে কখনোই ডিপোর্টেশন হয়ে গেছে কিন্তু কখনোই কোনো কিছু করেননি উনি ছিলেন যখন তখন ওনার বয়স ছিল খুবই কম দশ বছর বা তার নিচে 
তো ইস ভেরি আনএক্সপেক্টেড যে আপনি 25 বছরের বেশি বা 30 বছর ধরে আপনি এখানে আসবে থাকছেন অথচ আপনার বিরুদ্ধে একটা ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে যদিও আপনি সেই সময় নাবালক ছিলেন তো ইউ শুড হ্যাভ ডান সামথিং তো ভেরি ডিফিকাল্ট সো বসে থাকলে লেজি থাকলে আমাদের আইনে আছে যে হি হু সিলিপস ওভার হিজ রাইট ক্যানট গেট দা রিমেডি সো আপনি যদি নিজের সমস্যা নিয়ে আপনি ঘুরে থাকেন তাহলে আপনাকে কে রিমেডি দিবে কি যখন কারণ <laughs> 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 বাবা মা কোনোদিনও ম্যারিড চিলড্রেনের জন্য আবেদন করতে পারে সুন্দর ভাই বলেছেন করে দর্শকদের সাধারণভাবে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে এভাবে এবং এটি অনেকেই ভুল করেন আমাদের এখানে অনেকেই প্রশ্ন করেন তারা বুঝেন না কিংবা তারা সেই তথ্যটিও জানেন না যে তার বাবা মা গ্রিন কার্ড দিয়ে আবেদন করেছে তাদের বিয়ে করা যাবে না আবার অনেক সময় অশোককে কর্মকারে এমন কেসও পাওয়া যায় যে তারা বিয়ে করেন কিন্তু আবার গোপন করেন এসে চলে আসেন জিজ্ঞেস করে নিতে হবে আমাদের নিজেদের স্বার্থে যে কি করতে পারা যাবে কি করা যাবে না সেই জায়গাটি থেকে আরেকজন আছেন কে আছেন ফোনে কে আছেন যে আমি নিউ ইয়র্কের কুইন্স থেকে রুনা বলছিলাম জি আপা প্রশ্নটি আচ্ছা আমি 2005 এ আমার বোনের জন্য अप्लाई করেছি তো অলমোস্ট 5 মান্থস আগে एवरीथिंग জমা দিয়েছি ভিসা ফি তো ওরা বলেছে এখন ইন্টারভিউ ডেটের জন্য ওয়েট করতে তো আমি জানতে চাইছিলাম আমার কতদিন লাগতে পারে হ্যাঁ বলা মুশকিল তবে খুব বেশি সময় লাগার কথা না কারণ আপনি 2005 এ যখন করেছেন 2005 এ এখন চলছি 2005 
সুতরাং আপনার খুব বেশি সময় লাগার কোনো ই নেই তবে এটা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না এক্স্যাক্টলি যে কতদিন লাগতে পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটা কেস আলাদাভাবে ওরা এটাকে পরীক্ষা করে বা এটাকে রিভিউ করে সুতরাং একটু অপেক্ষা করতে হবে ঠিক বলা যাচ্ছে না যে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কতদিন লাগবে আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা আর প্রশ্ন নিব না অ্যাটর্নি অশোককে কর্মকার উপসংহারে কি বলবেন সবকিছু মিলিয়ে আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি সাম্প্রতিক বিষয় নতুন নতুন নীতির যে পরিবর্তন এই জায়গাটি সেই জায়গাটি তবে আমি আমি একটা জিনিস বলছি যে আসলে ইমিগ্রেশন যে ব্যাপার নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি আমাদের এত প্যানিক থর কিছু নেই আমি কোনো কিন্তু একেবারেই বলতে পারি যে আমি খুব ব্লিক দি ফিউচার দেখছি না গত এই বছর যতগুলো আমি ইমিগ্রেশনে বিশেষ করে আসলে আমি যতগুলো রিপ্রেজেন্ট করেছি প্রত্যেকটা দিয়ে এখন পর্যন্ত প্রত্যেকটা আমি অ্যাপ্রুভড হয়েছে কিন্তু কেস সুতরাং আমি গত বছর প্রায় আমেরিকায় বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রায় পাঁচশো সামথিং অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভড হয়েছিল তার মধ্যে দুশো উননব্বই জন অ্যাপ্রুভ দু পাঁচশো উপরে অ্যাপ্লাই করেছিল এবং দুশো উননব্বই জন কিন্তু অ্যাপ্রুভড হয়েছিল তো সত্যি কথা বলতে কি প্রায় আট ভাগের এক ভাগ মানে যারা কিন্তু অ্যাপ্রুভ হয়েছিল আমার অফিস থেকে হয়েছিল এবং এটা খুব গুড নাম্বার আমার এইটি সেভেন পারসেন্ট কিন্তু অ্যাপ্রুভাল ছিল আমাদের তো এবছরও আমাদের অ্যাপ্রুভাল খুব ভালো তাতে আমি দেখছি যে আসলে অনেকে প্যানিক হচ্ছেন কিন্তু আমি প্যানিক হওয়ার কিছু নেই বা কারণ একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স কিন্তু এখানে রয়ে গেছে প্রেসিডেন্ট হয়তো অনেক কথা বলছেন কিন্তু আমাদের জুডিশিয়ারি কিন্তু সেই প্রায় সবগুলোই ভিসিয়েট করে দিচ্ছেন এবং ইমিগ্রেশন জাজরা কিন্তু এখনও তাদের যে ইন্ডিপেন্ডেন্স নিয়ে যা তারা লড়ছেন এবং এই সর আপনার হয়তো জানবেন যে ইমিগ্রেশন জাজরা কিন্তু বর্তমান সরকারের বিশেষ করে অ্যাটর্নি জেনারেল বিরুদ্ধে কিন্তু মামলাও করেছেন ওনাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স রক্ষার জন্য তা সুতরাং প্যানিক না হয়ে আপনাদের উচিত হবে যে আপনার কেসটাকে ভালো করে একজন লয়ের কাছে যাওয়া এবং সেখানে বসে জিনিসটাকে প্রিপেয়ার করা যাতে কিনা আপনি ই করতে পারেন প্যানিক ছাড়ার কোনো কারণ আমি দেখি না প্রফেশনালদের কাছে যেতে হবে যাকে পছন্দ আপনি তার কাছে যাবেন কিন্তু দেখে নেবেন তিনি প্রফেশনাল কিনা অশোকে কর্মকার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা সব সময় টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের পক্ষ থেকে চেষ্টা করি বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সাথে উপস্থাপন করতে সাম্প্রতিক বিষয় সেগুলো উপস্থাপন করতে তবে দিন শেষে এই অনুষ্ঠানটি থেকে একটি কথাই বলি যে যে কোনো সমস্যা সেটি কর ব্যবস্থা হতে পারে আইনি বিষয় হতে পারে কিন্তু আপনারা যিনি যোগ্য যিনি প্রফেশনাল সেই জায়গাটিতে যাবেন কারণ নিজের ভবিষ্যৎ কার হাতে দিচ্ছেন সেই জায়গাটি কিন্তু দেখে নিতে হবে সবাই ভালো থাকবেন